الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم Diploma and Paramedical Education and Skill Development Institute is a student in the class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, we will be able to get to the class of the class. We will be able to get to the class of the class. This is the digestive system. We will be able to get to the class of the class of the class. We will be able to get to the class of the class of the class. We will be able to get to the class of the class of the class. अखों नम्रा डिस्कस करते होते हैं यूरिनरी सिस्टम नहीं है तो यूरिनरी सिस्टम नहीं है नम्रा बिगतो क्लास से कथा बोले थी आज केर क्लास से किडनी शंकर के नम्रा बिस्तरी तो आलोचना करो पाशा पशी आमादेर जी यूरिन रोए थे बा मूत्र रोए थे शे मूत्र शंकर के नम्रा शोभा शेषे डिस्कस करो तो तो एक किडनी गुलो होते हैं कि आमादेर यूनिटरी सिस्टम में प्रिंसिपल ऑर्गन ताले दूसरा किडनी था के देखते ही रोकों में देखा चें ये तो होते बेसिक को था था के ये गुलो लोकेशन टक को था है आमादेर ये छोबी ते देखा जाते हैं एब्डोमिनल भीतरे आमादेर इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी ते इंट्रा � था के ठीक है सर अच्छा तो इधर जो दी सिंपली ड्रॉ करते हैं ड्रॉ करा वो खूब इजी एक ता इजी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम ऑन कौन करते जामुन शाहज पराशोना ता एक तो क्रिटिकल आते एवं शब्द थे के इजी सिस्टम बोला जाते पारे सिंपल सिस्टम बट ऑन एक कॉम्प्लेक्स पराशोना आते इकने कार्डियोवास्कुलर सि� किडनी आज के क्लास से किचु इंट्रोडक्टरी कथा बता अपने दिल के जाना ही जगुला अपना इतनी पूर्वे जाने आमादे ह्यूमन बॉडी ते किया चे पास थे के छोई लीटर ब्लड आ चे तो ये पास थे के छोई लीटर ब्लड आमादे ह्यूमन बॉडी के भीतरे किडनी टा पास करे मोर देन 300 टाइम्स पर डे आमादे प्रति दिन 300 � किडनी मधु दिए से फिल्टरेट है तो एन पाँच छय लिटार रक्त के जो माल्टिप्लै करी हाँ तीन सौ दिए माल्टिप्लै करी तो कत देशो थे दुश लिटार पर डे चौबीस घंटा अपन किडनी देशो थ दुशो लिटार ब्लाड फिल्टरेट कर चिंता कर देखें जो कार्डिओवस्कुलर सिसटेम पढ़िए से मानवदेह सब हार्ड वार्किंग अर्गान हो हार्ट तपर सेकेंड हार्ड वार्किंग अर्गानसगुलर मध्य किडनी अन्नतम कारण देखते ही पाने देशो थ दुशो लिटार से ब्लाड फिल्टरेट कर पर डे देशो थ दुशो लिटार ब्लाड फिल्टरेट कर से कि वन पॉइंट फाइव टू टू लिटार यूरिन प्रडिउस कर देख लिटार यूरिन से प्रडिउस कर ठीक है अच्छा तेल ब्लाड फिल्ट्रेशन रेट हमें बोलते परि कि हंड्रेड टू हंड्रेड फिफ्टी एम एल पर मिनिट प्रति मिनिटे बडी हमारे बडिर किडनी एकश थ देशो एम एल ब्लाड के फिल्ट्रेट कर एक ही साथ ही एकश थ देशो एम एल ब्लाड फिल्ट्रेट कर यूरिन फर्मेशन रेट की दाड़ा वन एम एल पर मिनिट प्रति मिनिटे एक मिली लिटार पश्रव तैरी कर किडनी तो सब समय जो यूरिन प्रोडक्शन सेम थे ता क्यों ना ये कख डिक्रेज है कख इनक्रेज है प्रथम देखी ये यूरिन फर्मेशन रेटा इटा क्योंकि किचु किचु क्षेत्र डिक्रेज होते डिक्रेज डिंग स्लिप एंड एक्सारसाइज आनी जो घुमें तक यूरिन फर्मेशन रेट कमे जाए पशापी आनी जो एक्सारसाइज करबें अर्थात अपन बडी जो घाम सोएट हो सूटिंग तक क्योंकि यूरिन फर्मेशन रेट कमे जाए एक ही साथ इट इनक्रेज डिंग इनटेक अफ डायरिटिक एंड कैफिन यू कि मेडिसिन डायरिटिक मेडिसिन गु सेवन कर लेना यूरिन फर्मेशन रेट का बेड़े जाए पशापी कैफिन जतियों खबर दबार अथवा औषध सेवन कर लेना यूरिन फर्मेशन रेट का बेड़े जाए ठीक है तेल देखते डायरिटिक्स जतियों जो ओषुदूल जमन लैसिक्स फर्टी हाँ ये जतियों टैबलेट गो कि डाक्तगण आप देखी सकाल बेला दीते देखी सकाले और दोपहरे सकाल अथवा दोपहरे दुईटा दी सकाले एक दोपहर एक एक दी सकाले एक क्या कारण हम यूरिन फर्मेशन रेट बेड़े जाए दैट्स हाई यूरिन फर्मेशन रेट बेड़े गले तो यूरिनारि ब्लाड घन घन पूर्ण है घन घन प्रस्रव करते तो राते देना स्लिप डिस्टार्बेंस होते जेहतु घन घन तरह प्रस्रव करते यूरिन ब्लाडार फुल सकाले देव है एक ही साथ कैफिन 
চা অথবা কফি অথবা নাপা যে এক্সট্রা আমরা যে বাজারে পাওয়া যায় প্যারাসিটামল প্লাস ক্যাপিন এই ক্যাপিন জাতীয় খাবার অথবা ওষুধ খেলেও কিন্তু আমাদের ইউরিন ফরমেশন রেট বেড়ে যায় ঘন ঘন প্রস্রাব হয় এই জন্য যে সমস্ত বাচ্চা যে স্কুল এজ প্রি স্কুল এজ এবং অনেক সময় দেখা যায় যে দশ বছর এগারো বছর পর্যন্ত বাচ্চারা অনেক সময় নক চার্নাল অ্যানিউরিসিস বলি আমরা রাতে বিছানায় প্রস্রাব করে সেই সমস্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই ক্যাফিনটাকে ইনহেবিট করি ক্যাফিনটা কখন ইনহেবিট করি রাতে বিশেষ করে বিকেল বেলা থেকে তাকে আর চা কপি দিবে না মাদেরকে গার্ডিয়ানদেরকে বলে দেওয়া হয় যে বিকেল বেলার পর থেকে তাকে আর চা কপি খাওয়াবেন না কারণ হচ্ছে এই ক্যাফিন কি হয় চা কপিতে থাকা ক্যাফিনটা তার অ্যানিওর মানে আমাদের যে ইউরিন ফরমেশন রেট সেটা বাড়ায় ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে দুইটা তথ্য জানলাম খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এখন দেখি হোয়াট ইস কিডনি কিডনি কি জিনিস এটা আমরা ডেফিনেশন এক্সপ্লানেশন সবকিছু মোটামুটি আগের ক্লাসে দেখছি এখন কিডনি সম্পর্কে আরো একটু সামারাইজ করি আমরা কিডনি কি সেটা জানার জন্য আমাদের এই পাঁচটা লাইন মনে রাখলেই হবে সিম্পলি ঠিক আছে প্রথম লাইনটা লাইনটা কি প্রিন্সিপাল অর্গান অফ ইউরিনারি সিস্টেম আমাদের মূত্র সংবহন তন্ত্রের এটা প্রধান অঙ্গ প্রিন্সিপাল অর্গান ঠিক আছে মূত্র সংবহন তন্ত্র আমরা জানি প্রত্যেকটা সিস্টেম বা তন্ত্র কিছু অঙ্গের সমষ্টি এবং এই অঙ্গের সমষ্টির মধ্যে থাকে একটা চিপ অর্গান প্রধান অর্গান থাকে তো এরকম ইউরিনারি সিস্টেমের মধ্যে প্রিন্সিপাল বা চিপ অর্গান হচ্ছে এই কিডনি এটা হচ্ছে প্রথম কথা দেন এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এক্সক্রিয়েটরি অর্গান অফ আওয়ার বডি এটা হচ্ছে আমাদের শরীরের এই এক্সক্রিয়েটরি অর্গান এক্সক্রিয়েশন মানে নিঃসরণ বাহিরে বের করে দেওয়া ঠিক আছে বাহিরে কোনো কিছু বের করে দেওয়া এক্সক্রিয়েট করা তো এক্সক্রিয়েশন অর্গান মানে এটা এক্সক্রিয়েটরি অর্গান এটা আমাদের শরীর থেকে বজ্র পদার্থ বের করে দেয় বলে এটাকে এক্সক্রিয়েটরি অর্গান বলা হয় তৃতীয় কথা হচ্ছে ফিল্ট্রেটস আওয়ার ব্লাড আমাদের বডিতে থাকা রক্ত সে ছাকে ছাকনির মতো সে ফিল্টার করে আমাদের বডির ব্লাড তাহলে এটা ফিল্টার প্রথমত কিডনি একটা ফিল্টার হিসেবে কাজ করছে চতুর্থ লাইন হচ্ছে এক্সক্রিয়েশন অফ ওয়েস্ট প্রোডাক্টস আমাদের শরীরের যে বজ্র পদার্থ গুলো আছে ফ্রম আওয়ার বডি আমাদের বডি থেকে সে কি করে বজ্র পদার্থ গুলো বাহিরে বের করে দেয় এক্সক্রিয়েশন করে এই জন্য এটাকে এক্সক্রিয়েটরি অর্গান বলা হচ্ছে ঠিক আছে এরপর কি করে প্রডিউস ইউরিন মূত্র তৈরি করে এই যে বজ্র পদার্থটা বের করে দেয় সেই বজ্র পদার্থই মূত্র আকারে আমাদের শরীর থেকে বের হয়ে যায় তাহলে এই যে তিনটা পাঁচটা কথা পিস পাঁচটা লাইন এই পাঁচটা লাইন সম্পর্কে আমরা যদি মনে রাখি তাহলে কিডনি ডেফিনেশন কমপ্লিট বা কিডনি সম্পর্কে তথ্য কমপ্লিট মোটামুটি এরপরে লাইনে আমরা দেখি টার্মিনোলজি রিলেটেড টু কিডনি আপনারা যেহেতু মেডিকেল সায়েন্সে আছেন আপনাদের কিছু কিছু টার্মিনোলজি মেডিকেল সায়েন্সে ঘন ঘন দেখবেন সেই টার্মিনোলজি গুলো সরাসরি কিডনি কিডনি কিন্তু একটা জেনারেল টার্ম সবাই জানে কিডনি 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 কিন্তু রেনাল কিন্তু সবাই জানে না ন্যাপ্রন কিন্তু সবাই জানে না এই জন্য মেডিকেল সায়েন্সে আপনাকে প্রত্যেকটা অর্গানের মেডিকেল টার্ম মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তো এই কিডনির সাথে সম্পৃক্ত যে দুটি শব্দ একটি শব্দ হচ্ছে রেনাল আর একটি শব্দ হচ্ছে ন্যাপ্রনের এনইপিএইচ আর ন্যাপ প্রিফিক্স আমরা এর আগের ক্লাসগুলোতে প্রথম দিকে অ্যানাটমি ফিজিওলজি ডিসকাস আমরা মেডিকেল সাপিক্স প্রিফিক্স পড়িয়েছিলাম যারা এখনো ক্লাসগুলো দেখেনি দেখে নেবেন মেডিকেল সাপিক্স প্রিফিক্স এর মধ্যে আমরা দেখেছিলাম যে প্রত্যেকটা মেডিকেল সায়েন্সের মেডিকেল টার্মিনোলজি গুলো দুটি শব্দ দ্বারা তৈরি হয় একটা মেডিকেল প্রিফিক্স একটা সাফিক্স কখনো শুধু প্রিফিক্স থাকে কখনো সাফিক্স থাকে এভাবে একটা অর্থবহুল শব্দ ঘটন হয় মেডিকেল সায়েন্সে তো এরকম কোন শব্দের প্রিফিক্সে বা সাফিক্সে যদি রেনাল নেফ নেফ্রনের নেফ এই এইটুক পর্যন্ত থাকে তাহলে বুঝবো যে এই শব্দটা আমাদের কিডনি সম্পর্কে কোনো সম্পর্ক সম্পর্কিত কোন কিছু বুঝাচ্ছে রিলেটিং টু কিডনি ঠিক আছে যেমন আমি কিছু উদাহরণ দিয়েছি রেনাল রেনাল শব্দটা যেখানে দেখবেন বুঝবেন যে এটা বুঝাচ্ছে কিডনি সংক্রান্ত কোনো কিছু যেমন রেনাল সিস্ট মানে হচ্ছে কিডনিতে সিস্ট হয়েছে রেনাল সিস্ট এখন এটা আরো স্পেসিফ ফাইট করে লেখা থাকতে পারে যে লেফট সিম্পল রেনাল সিস্ট রাইট রেনাল সিস্ট মাল্টিপল রেনাল সিস্ট এরকম করে অনেক কিছু থাকতে পারে মধ্যে কথা হচ্ছে রেনাল শব্দটা থাকলে বুঝতে হবে যে কিডনির মধ্যস্থ বা কিডনি কিডনির সাথে সম্পৃক্ত দ্বিতীয় আরো একটা উদাহরণ দিয়েছি রেনাল স্টোন মানে কিডনিতে পাথর হয়েছে দেন হচ্ছে রেনাল বায়োপসি একটা পরীক্ষার নাম অর্থাৎ কিডনি থেকে একটু স্যাম্পল নিয়ে সেই মাংসটাকে অ্যানালাইজ করতে হবে অ্যানালাইসিস করে এখানে কোনো ধরনের ম্যালিগনেট সেল পাওয়া যাচ্ছে কিনা খারাপ ধরনের ক্যান্সারের জীবন পাওয়া যাচ্ছে কিনা এটসেকটা অ্যান্ড এটসেকটা এগুলো জানার জন্য এই পরীক্ষাটা দিয়ে থাকে রেনাল বায়োপসি মানে কিডনির একটা পরীক্ষা তারপর হচ্ছে রেনাল ডিসফাংশন কোথাও লেখা থাকতে পারে রেনাল ডিসফাংশন রেনাল মানে কিডনি ডিস মানে হচ্ছে এই যে প্রিফিক্স দেখেন ডিস মানে প্রিফিক্স অ্যাবন
যদি স্বাভাবিক কাজ সম্পূর্ণ না হয় তাহলে সেই অবস্থাটাকে রেনাল ডিসফাংশন বলা যেতে পারে ঠিক আছে এই যে এখানে প্রিফিক্সের ব্যবহার তাহলে রেনাল দিয়ে বুঝতে পারছি আমরা কিডনি ডিসফাংশন মানে তার ঠিকঠাক মতো কাজ করতেছে না রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট কিডনির বৈকল্যতা ইম্পেয়ারমেন্ট মানে বৈকল্যতা কিডনি সংক্রান্ত কোন একটা অবস্থা ঠিক আছে বুঝাচ্ছে দেন হচ্ছে রেনাল ক্যালকুলাই বা ক্যালকুলাস ক্যালকুলাস মিনস স্টোন ঠিক আছে স্টোনের মেডিকেল টার্ম হচ্ছে ক্যালকুলাস বা ক্যালকুলাই তো ক্যালকুলাই মানে ফ্লুরাল ক্যালকুলাস মানে সিঙ্গুলার যদি একটা স্টোন থাকে তাহলে সেটাকে বলা হবে ক্যালকুলাস যদি একাধিক স্টোন থাকে সেটাকে বলা হবে ক্যালকুলাই ঠিক আমরা যেরকম রেসপিরেটরি সিস্টেমে পড়েছিলাম যেখানে এলবিউ লাই শব্দ থাকবে সেটা বুঝাবে মাল্টিপল মানে আমাদের সবগুলো এলবিউ লাইকে বুঝাবে আর যখন এলবিউ লাস বলবে তখন শুধু একটি এলবিউ লাইকে বুঝাবে ঠিক তার মানে মেডিকেল সায়েন্সের আপনার এটাকে সাপিক্সে যদি এল আই থাকে লাই তাহলে মাল্টিপল বুঝায় ফ্লুরাল আর যদি এল ইউ এস লাস থাকে তাহলে এটা ফ্লু সিঙ্গুলার বুঝায় ঠিক আছে এই আরো একটা ইনফরমেশন জানা গেল তাহলে রেনাল ক্যালকুলাই একাধিক কিডনিতে স্টোন রয়েছে রেনাল ক্যালকুলাস একটা স্টোন রয়েছে কিডনিতে আচ্ছা এখন ন্যাপ্রন এই ন্যাফ এন ই পি এইচ আর এইটুক শব্দ দ্বারা কিডনি সংক্রান্ত কিছু উদাহরণ আমি এখানে লিখেছি যেমন অ্যাকিউট গ্লোমেরিউলিও ন্যাপ্রাইটিস হ্যাঁ এজিয়ান সব থেকে কমন একটা ডিজিজ ঠিক আছে একটা রোগের নাম যেটাকে অ্যাকিউট গ্লোমেরিউলিও ন্যাপ্রাইটিস এই যে ন্যাপ্রাইটিস এই শব্দটা দেখেই বুঝতে হবে যে হ্যাঁ এটা কিডনি সংক্রান্ত কোনো একটা অসুস্থতা একই সাথে দ্বিতীয় ন্যাপ্রোটিক সিনড্রোম আরও একটা রোগের রোগ অবস্থা কিডনি এই যে ন্যাপ্রোটিক সিনড্রোম ন্যাপ্রো মানে বুঝতে হবে যে ইটস রিলেটিং টু কিডনি এরপরে হচ্ছে ন্যাপ্রাইটিস ইনফ্লামেশন অফ কিডনি ঠিক আছে তাহলে এই শব্দগুলো আমরা যেখানে দেখব তাহলে বুঝতে বুঝবো যে এটা ইন্ডিকেটিং সামথিং অ্যাবাউট কিডনি ওকে নেক্সট স্লাইড আমরা চলে যাই এরপর দেখতে পাচ্ছি লোকেশন অফ কিডনি কিডনির অবস্থান কোথায় কিডনি কোথায় অবস্থিত প্রথম কথা হচ্ছে রেট্রোপেরিটোনিয়ালি এটা আগের ক্লাস আমরা বলেছি রেট্রো এই যে দেখেন এখানেও মেডিকেল প্রিফিক্স আসছে রেট্রো পেরিটোনিয়াল সাপিক্স এই রেট্রো মানে কি রেট্রো মানে হচ্ছে বিহাইন্ড এ লোকেশন কোন একটা লোকেশনের সাপেক্ষে কোন একটা কিছু সাপেক্ষে পিছনে অবস্থিত বুঝাতে রেট্রো শব্দটা আসবে ঠিক আছে তাহলে রেট্রো মানে হচ্ছে পিছনে অবস্থিত পেরিটোনিয়ালি পেরিটোনিয়াল পেরিটোনিয়াম থেকে পেরিটোনিয়ালি অর্থাৎ পেরিটোনিয়ামের পিছনে অবস্থিত আমাদের অ্যাবডোমেনের ভিতরে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির ভিতরে পেরিটোনিয়াম নামে একটা আরো একটা ম্যামব্রেনাস ওয়াল আছে আরো একটা আপনার কি বলে পর্দা আছে ঠিক আছে সেটাকে পেরিটোনিয়াম বলে ঠিক আছে অ্যাবডোমিনাল কাভারিং এর নাম বলা আরো এইভাবে বলা যায় অ্যাবডোমিনাল কাভারিং এর নাম পেরিটোনিয়াম তো পেরিটোনিয়ামের ভিতরে কিছু অর্গান থাকে আর রেট্রো পেরিটোনিয়ালি কিছু অর্গান থাকে মানে ইন্ট্রা পেরিটোনিয়ালি মানে পেরিটোনিয়ামের ভিতরে কিছু অর্গান থাকে আর রেট্রো পেরিটোনিয়ালি মানে হচ্ছে এই পেরিটোনিয়ামের বাহিরে কিছু অর্গান থাকে তো রেট্রো পেরিটোনিয়ালি যে অর্গান গুলো থাকে এর মধ্যে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড কিডনি ইউরেটার প্যানক্রিয়াস ইসোফাগাস এওটা এই জাতীয় জিনিসগুলো আমাদের পেরিটোনিয়ামের বাহিরে থাকে আর পেরিটোনিয়ামের ভিতরে কি থাকে পেরিটোনিয়ামের ভিতরে আমাদের স্টোমাক থাকে লিভার থাকে স্প্লিন থাকে ঠিক আছে ডিটোনিয়ার ফার্স্ট অ্যান্ড ফোর্থ পার্ট থাকে জেজুনাম থাকে আইলিয়াম থাকে হ্যাঁ এগুলো এগুলো থাকে তাহলে রেট্রো পেরিটোনিয়ালি অর্থাৎ পেরিটোনিয়ালের পিছনে এটা অবস্থিত ইন দা পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল আমাদের পেটের বা অ্যাবডোমেনের পিছনের যে ওয়ালটা পোস্টেরিয়র মানে পিছনে এগুলো আমরা পড়াইছি যারা এখন আগের ক্লাস অবহেলা করছেন তারা এগুলো বুঝবেন না পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে অবস্থিত এটা থাকে আমাদের পোস্টেরিয়রই পিছনের দিকে পেরিটোনিয়ামের পিছনে আমাদের অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের সাথে সেটা থাকে কোথায় আরো স্পেসিফিক ভাবে বলতে গেলে থোরাসিক টুয়েলভ টু লাম্বার থ্রি বার্টিব্রা আমরা যে এর পরের ক্লাস গুলোতে আমরা মাস্কুলো স্ক্যালাটাল সিস্টেম পড়াবো তো সেখানে আমরা যে বার্টিব্রাল কলাম দেখব আমাদের পিছনে যে মেরুদণ্ড রয়েছে সেই মেরুদণ্ডে আমরা কয়েকটা রিজেনে ভাগ করি যেমন সারবাইকেল থোরাসিক লাম্বার স্যাক্রাল কক্সিজিয়াল হয় তো এরকম থোরাসিক বারোটা ভার্টিব্রা থাকে এই থোরাসিক বারো নাম্বার ভার্টিব্রা থেকে লাম্বার তিন নাম্বার ভার্টিব্রা পর্যন্ত কিডনি অবস্থিত যেমনটা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা হ্যাঁ আমি একটু ঝুম করে দেখাই এই যে পিছনে কিডনির পিছনে কি দেখা যাচ্ছে কিডনির পিছনে একটা ভার্টিব্রাল কলাম দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এই ফোরাসি কেজের পিছনে পিছনে পিছনের দিকে এই কলামটা আছে এই কলাম এই কলামটাকে বলে ভার্টিব্রাল কলাম ঠিক আছে এই ভার্টিব্রাল কলামের ফোরাসিক বারো নাম্বার থেকে লাম্বার তিন নাম্বার পর্যন্ত দুইটা কিডনি এই লেভেলে আমাদের পিছনে অবস্থিত থাকে ঠিক আছে তাহলে এটুকু আমরা মাথায় রাখবো এটা গেল দ্বিতীয় কথা তৃতীয় কথা কি তৃতীয় কথা হচ্ছ
नाइन रिजन अफ एबडोम मध्य टोटल क्या अंचल जुड़े अवस्थित एक नम्बर अंचल हम हाइपोकन्ड्रियम हाइपोकन्ड्रियम रईट एंड लेफ्ट हाइपोकन्ड्रियम दुटा अंचल इपिगेस्ट्रिक इपिगेस्ट्रिक एक अंचल तीन ट अंचल लम्बार चार अंचल ए सर्वशेष अम्बिलिकल अम्बिलिकल रिजन क्या हलो हाइपोगेस्ट्रिक हाइपोकन्ड्रियम मान दुईटा रईट एंड लेफ्ट हाइपोकन्ड्रियम इपिगेस्ट्रिक तीन टाइम धारणा मिनिमाम छविटिवल अवस्था देखाफ्रामेटिकर्गान किडनी के बला सब डायफ्रामेटिक अर्गान माना जानी डायफ्राम गम्बुज आकृति डोम शेफ डोम लाइक स्ट्राक्चार फूसफूस नीचे रिलैक्स फ्लाटेन संकुचित है कन्ट्रैक्शन से एक बार चैप्टा है आरोप से आगे अवस्थान फिर जाए मैं एक बार कन्ट्रैक्टेड है आरोप तरह आगे अवस्थान फिर जाए एक बार चैप्टा है आरोप तरह आगे अवस्थान फिर जाए ये तरह मुभमेंट रेसपिरेशन साथ रेसपिरेशन साथ डायफ्राम मुभमेंटर साथ ही किडनी मुव कर किडनी कतटुक पर्त मुव कर देर थे दुई सेंटीमिटर पर्यटन से मुव करते आपवार्ड से मुव करते कार्य रेसपिरेशन साथ ही डायफ्राम मुभमेंट तले तले से मुव करते मुव कर सुरक्षित अवस्था थे सरसि बोके आघात कर सरसि हार्ड लागे ना कि फूसफूस लागे ना फार्सलि डिफेंस कर किडनिर क्षेत्र एक भिन्नता रही है किडनी कम नए किडनिर ऊपर सुरक्षा नाई पर देखो हर द फैक्टर्स दैट होल्डिंग किडनिस अन इट पजिशन पजिशन किडनी के विषय गुरे रखे फ्लटिंग तृत्य कथा हम पालपेबिलिटी किडनी पालपेट करा जाए जी पालपेबल इट्स पालपेबल पालपेशन करा जाए जो मेडिकली पेशेंट के जो एसेस करब क्लिनिकली सैन विभिन्न सैन पवार तो तक हमारे कि प्रोसिडियर मेनटेन करब जमन अस्कालेशन हाँ पालपेशन पार्केशन ठीक है इन्सपेक्शन चार्ट धापर मध्य पालपेशन एक धाप अर्थात हाथ दिए पाल पालपेबल क्या हाथ दिए हाथ अनुभूत होना से पालपेबिलिटी विभिन्न पद्धति देखा जाए ठीक है एक हाथ एबडोम रेखे हाथ ग्रोईनर मध्य रेखे हाँ पेशेंट के एक जोरे निःश्वास नीते बोलने अथवा निःश्वास छाड़ते बोले रेसपिरेशन जोरे जोरे रेसपिरेशन साथ हाथ दिए पालपेट करते विशेषज्ञ डाक्तगण विभिन्न पद्धति मेनटेन कर पालपेट करते किडनी तरह पजिशन थे प्रलाप्स होना नैप्रप्टोसिस आना तर किडनी बड़ो हो गए कि ना हाँ कि यूला विभिन्न एबनर्मालिटी जरा योरोलजिस्ट आप्रोलजिस्ट आगू बुझते ठीक है 
ওকে তাহলে এইটুকু পর্যন্ত আমরা কিডনি সম্পর্কে তার লোকেশন এবং কিডনি সম্পর্কে কিছু তথ্য জানলাম এখন আমরা দেখি হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট হোল্ডিং কিডনি টু ইটস পজিশন এই যে কিডনি তার অবস্থানে বসে আছে কোন কোন বিষয় কিডনি কে বসায় রাখছে তার অবস্থানে ধরে রাখছে প্রথমত প্রেসার অফ সারাউন্ডেড অ্যাবডোমিনাল ভিসারা পেটের ভিতরে অন্যান্য যে ভিসারা গুলো রয়েছে যেমনটা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ এই অর্থাৎ আমাদের আমাদের এই পেটের ভিতরে যে অন্যান্য অর্গান রয়েছে আমরা ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে দেখেছিলাম কি কি দেখেছিলাম ইনভেস্টাইন ছিল লার্জ ইন্টেস্টাইন ছিল স্মল ইন্টেস্টাইন ছিল প্যানক্রিয়াস ক্লিন লিভার এই জাতীয় বিচারা এগুলো সবগুলো কিন্তু বিচারা বলে এগুলোকে বিচারা বলে এই বিচারা গুলার প্রেসারের কারণে এটা তার নিজের অবস্থানে বসে থাকে এটা প্রথম কারণ এই যে তার অবস্থানে থাকে এটা হচ্ছে বিচারাল প্রেসার এটা একটা প্রথম কারণ দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে রেনাল ফোসা এন্ড রেনাল ফ্যাট এই যে রেনাল ফোসা ফোসা মিন্স হচ্ছে যে একটা ডিপ্রেশন বা একটা গর্ত বা একটা এরকম শেপ কিডনি শেপে একটা জায়গা যে জায়গাটার কারণে এই রেনাল ফোসার কারণে এখানে আইডেন্টিফাইড আছে আপনি একটু স্ক্রিনশট দিয়ে দেখে নিবেন আমরা প্রাইভেট ক্লাসে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব প্রশ্ন করলে সমস্যা নেই এই রেনাল ফোসাতে এবং এই যার যে রেনাল চার তার চারপাশে যে রেনাল ফ্যাট থাকে সেই ফ্যাটের কারণে সে তার অবস্থানে বসে থাকে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ তৃতীয় কারণ কি তৃতীয় কারণ হচ্ছে ब्रांच एटार ब्रांच दुटा किडनी दुटा भेन ढुके हाइलम किडनी हाइलम किडनी एक देखो हाइलम किडनी এই যে দুইটা বড় বড় ব্লাড বেসেল একটা আর্টারি একটা ভেইন অ্যাওটা এবং ব্যানাকেবার ব্রাঞ্চ এগুলো অ্যাওটা থেকে প্রবেশ করলো আর্টারি দুই কিডনিতে দুইটা ব্যানাকেবা থেকে প্রবেশ করলো দুই কিডনি থেকে দুইটা ভেইন এই যে তার এখানে ধরে রাখার একটা ব্যাপার এই এইটাকে বলা হয় পেডিক্যাল রেনাল পেডিক্যাল ঠিক আছে এইগুলোকে বলা হয় রেনাল পেডিক্যাল এই রেনাল পেডিক্যালস এর কারণে কিডনি তার নিজের অবস্থানে থাকে তাহলে এই তিনটা কারণ যে তিনটা কারণ ব্যাখ্যা করলাম এই তিনটা কারণের কারণে এই কিডনি তার অবস্থানে থাকে তবে এটা কিছুটা মুভ করতে পারে কিছুটা মুভ হতে পারে দেড় থেকে দুই সেন্টিমিটার পর্যন্ত এখন আসেন কিডনির আমরা কিছু ফিচার দেখি এই যে কিডনি দেখা যাচ্ছে সিঙ্গেল একটা কিডনি এই কিডনির কিছু ফিচার দেখি বৈশিষ্ট্য দেখি প্রথমত সেই কিডনির শেপটাকে বলা হয় বিন শেপ বা সিমের বিচির মতো স্ট্রাকচার ঠিক আছে এটাকে বলে বিন শেপড অর্গান লেন্থ কত লম্বা এটা এগারো সেন্টিমিটার হয়ে থাকে এভারেজ আর কি ইন অ্যাডাল্ট অন এভারেজে এগারো সেন্টিমিটার লম্বা হয়ে থাকে ব্রেথ বা প্রশস্তে এটা ছয় সেন্টিমিটার হয়ে থাকে প্রশস্তে ঠিক আছে ছয় সেন্টিমিটার হয়ে থাকে থিকনেস এটা পুরুত্ব পুরুত্বের দিক থেকে তিন সেন্টিমিটার হয়ে থাকে অন এভারেজ ওয়েট অ্যাডাল্ট মেইলের ক্ষেত্রে সেটা দেড়শো থেকে একশো গ্রাম হয়ে থাকে একই সাথে অ্যাডাল্ট ফিমেলের ক্ষেত্রে সেটা একশো তিরিশ থেকে একশো পঞ্চাশ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফিমেলের ক্ষেত্রে কিছুটা কম থাকে পুরুষের ক্ষেত্রে কিছুটা বেশি থাকে এ সবগুলো অর্গানিক ফিমেলের ক্ষেত্রে কিছুটা কম থাকে ওয়েট আর মহিলা পুরুষের ক্ষেত্রে কিছুটা ওয়েট বেশি থাকে ঠিক আছে এগুলো অন এভারেজ দুইটা বর্ডার থাকে একটা হচ্ছে মেডিয়াল বর্ডার আর একটা হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার আমরা জানি মেডিয়াল কি জিনিস ল্যাটারাল কি জিনিস এই যে ধরেন দুইটা কিডনি দেখা যাচ্ছে দুইটা কিডনির মাঝামাঝি কি অ্যাওটা আছে ঠিক আছে মানে আমাদের অ্যাওটিক এবং ব্যানাকেবার ব্রাঞ্চ মাঝখানে যে অংশটা এই মাঝখানের অংশটা এই যে মাঝখানে যে মেরুদণ্ডটা এটাকে আমরা যদি মিড লাইন ধরি মাঝখানে মেরুদণ্ডটা বা বার্টিবেল কলাম কলাম বরাবর যদি মিড লাইন ধরি এটা আমরা এই মিড লাইনের কাছাকাছি যেটা সেটাকে বলা হয় মেডিয়াল এবং দূরবর্তী যেটা সেটাকে বলা হয় ল্যাটারাল ঠিক আছে তাইলে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিডনির এই হাইলাম অফ কিডনি যেদিকে অর্থাৎ যেদিক দিয়ে রেনাল আর্টারি রেনাল ভেইন এবং ইউরেটার বের হয়েছে সেই অংশটা অর্থাৎ মিড লাইন বরাবর কাছাকাছি যেটা সেটা হচ্ছে মেডিয়াল বর্ডার এবং দূরবর্তী দূরের দূরবর্তী এই যে চশমার মতো একটা উত্তল অংশ সেই অংশটাকে বলা হচ্ছে লেটারাল বা দূরবর্তী অঞ্চল ঠিক আছে দুইটা বর্ডার থাকে তাহলে দেখলাম আমরা সারফেস দুটি সারফেস থাকে একটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়ার অ্যান্ড আর হচ্ছে পোস্টেরিয়র অর্থাৎ সামনের দিক থেকে দেখতে যেমন দেখায় এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়ার সারফেস ঠিক তার বিপরীত হচ্ছে আরো একটা সারফেস আছে সেটাকে বলা হয় পোস্টেরিয়র সারফেস তারপর দুইটা পুল আছে বা মেরু আছে একটা হচ্ছে আপার পুল এই যে উপরের অংশটাকে বলা হয় আপার পুল হ্যাঁ মেরু আর নিচের অংশটাকে বলা হয় লোয়ার পুল ঠিক আছে আপার পুল অ্যান্ড লোয়ার পুল এগুলো হচ্ছে বেসিক ফিচার হ্যাঁ তারপর আমরা এই বেসিক ফিচারের পরে আমরা দেখবো যে রাইট অ্যান্ড লেফট 
কিডনির মধ্যে কিছু কম্পারেটিভ ডিসকাশন অর্থাৎ রাইট কিডনি এবং লেফট কিডনির মধ্যে কিছুটা বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত এর মধ্যে প্রথমত লম্বার দিক থেকে লম্বার দিক থেকে রাইট কিডনি কিছুটা শর্টার অপর দিকে লেফট কিডনি কিছুটা লঙ্গার লম্বার দিক থেকে লম্বায় উপর থেকে নিচে সুপিরিয়র টু ইনপিরিয়র লম্বায় আপনার ডান কিডনি রাইট কিডনি কিছুটা শর্টার এবং লেফট কিডনি কিছুটা লঙ্গার প্রশস্ততার দিক থেকে প্রশস্ততার দিক থেকে মানে মোটার দিক থেকে মেডিয়াল টু ল্যাটারাল এই মোটার দিক থেকে ডান কিডনি কিছুটা ওয়াইডার বা কিছুটা মোটা এবং লেফট কিডনি বা বাম কিডনি কিছুটা ন্যারোয়ার কিছুটা চিপা যেহেতু এটা লম্বা তার মানে এটা চিপে লম্বা হয়েছে আর ডান কিডনি যেহেতু শর্টার এর জন্য চ্যাপ্টা এটা একটু এটার একটু ওয়াইডার হয় এটা প্রশস্ত দিক থেকে একটু ওয়াইড হয় তারপরে কি স্লাইডলি লোয়ার স্লাইডলি লোয়ার এবং স্লাইডলি হাইয়ার ডান কিডনি কিছুটা নিচে থাকে বাম কিডনি কিছুটা উপরে থাকে কেন এই যে রাইট লোব অব লিভার লিভারের ডান পাশের লোবের একটা প্রেশার থাকে তার উপর ডান পাশের কিডনির উপরে যার কারণে এই প্রেশারের কারণে ডান কিডনি কিছুটা নিচে আছে অপর দিকে বাম কিডনি কিছুটা উপরের দিকে আছে তাহলে আমরা বলতে পারি ডান কিডনি বাম কিডনি থেকে একটু নিচে অবস্থিত ডিউ টু দা প্রেজেন্স অফ রাইট লোব অব লিভার খালি লিভার বললে ঠিক হয় না কথাটা বলতে হবে রাইট লোব অব লিভার কারণ লেফট লোব অব লিভার তো ওই যে ওই দিকে এটা তো ট্রায়াঙ্গুলার শেপ করে ওপরের দিকে উঠে গেছে কিন্তু প্রেশার কোন জায়গার লাগতেছে প্রেশার তো লাগতেছে স্পেসিফিকলি রাইট লোব অব লিভার পুরো লিভারের প্রেশার তো আর নাই ঠিক আছে না এর জন্য বলতে হবে রাইট লোব অব লিভার আচ্ছা এরপর এরপর আছে কি কি জিনিস এটাকে বলা হচ্ছে স্লাইটলি স্লাইটলি এওয়ে ফ্রম মেডিয়াল প্ল্যান এবং আর এটাকে বলা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে নেয়ার টু দ্য মেডিয়াল প্ল্যান মেডিয়াল প্ল্যান কোন জিনিস একটু আগে আমি বলছি আপনাদের এই যে আমাদের মিড লাইন মিড লাইন বরাবর এটাকে আমরা মিড মিড প্ল্যান মিড লাইন প্ল্যান বলি এই মিড লাইন প্ল্যানের আমাদের হিউম্যান বডির মিড লাইন প্ল্যানের কাছাকাছি স্লাইটলি এওয়ে ফ্রম মিড লাইন কিছুটা দূরে অবস্থিত হচ্ছে ডান কিডনি একই সাথে কিছুটা কাছাকাছি অবস্থিত হচ্ছে বাম কিডনি বুঝে আসছে কিনা জানেন যে পরবর্তীতে প্রাইভেট ক্লাসে বলবেন আপনারা এই মিড লাইন বরাবর কাছাকাছি অবস্থিত থাকে বাম কিডনি কিছুটা দূরবর্তী থাকে হচ্ছে ডান কিডনি ওই যেটা লিভারের রাইট লোব অফ লিভারের প্রেশারে থাকে ওইটা কিছুটা ডানে চেপে থাকে মিড লাইন থেকে কিছুটা ডানে থাকে আর মিড লাইন থেকে একটু কাছাকাছি থাকে হচ্ছে বাম কিডনি ঠিক আছে ওকে এইটুকু পর্যন্ত গেল তাদের কম্পারেটিভ ডিসকাশন কম্পারেটিভ ডিফারেন্স রাইট অ্যান্ড লেফট কিডনির মধ্যে কিছু কম্পারেটিভ ডিফারেন্স ছিল এটা আমরা আপনাদেরকে বললাম এরপরে হাইলাম অফ কিডনি হাইলাম অফ কিডনি এটা কি জিনিস হাইলাম অফ কিডনির ভিতর দিয়ে হাইলাম অফ কিডনি মানে হচ্ছে এই যে দেখেন দুইটা কিডনির মধ্যে চিহ্নিত যে অঞ্চলটা সেটা যে দিক দিয়ে রেনাল আর্টারি রেনাল ভেইন প্যালভিস অফ ইউরেটার বা ইউরেটারিক প্যালভিস প্রবেশ করছে বের হয়েছে অর্থাৎ দুইটা একটা আর্টারি ঢুকছে একটা ভেইন ঢুকছে এবং একটা মূত্র সংবহন করে নিয়ে আসবে মূত্র থলিতে যে নালিটা ইউরেটার সেই ইউরেটারটা বের হয়েছে টোটাল তিনটা স্ট্রাকচার সহ আরো কিছু স্ট্রাকচার আছে লিম্পেটিক সাপ্লাই এবং নার্ভাস সাপ্লাই প্রবেশ করে এই দিক থেকে মেডিয়াল বর্ডার হয়ে অর্থাৎ কিডনির মেডিয়াল বর্ডারে এরকম ছিমের বিচির মতো কি আছে একটু বক্র অঞ্চল আছে এই বক্র অঞ্চলটার নাম কি এই বক্র অঞ্চলটার নাম হচ্ছে হাইলাম অফ কিডনি এই হাইলাম অফ কিডনি দিয়ে কিছু প্রিন্সিপাল স্ট্রাকচার প্রবেশ করছে বের হয়েছে প্রথমত প্রবেশ করছে হচ্ছে রাইট মানে এটাকে ভুল হয়েছে ভুল হয়েছে রেনালটা রেনার হয়ে গেছে ঠিক আছে স্পেলিং একটু ভুল আছে আর ই এন ই এল রেনাল ভেইন রেনাল ভেইন প্রবেশ করছে এবং রেনাল আর্টারি প্রবেশ করছে এক নম্বর স্পেলিংটা দুই নম্বর স্পেলিং এর মতো হবে ঠিক আছে রেনাল রেনাল ভেইন প্রবেশ করছে একই সাথে রেনাল আর্টারি প্রবেশ করছে দুইটাতে দুইটা 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 করে এক একটা করে দুই কিডনিতে দুইটা প্রবেশ করছে আর্টারি এবং ভেইন দুই ধরনের রক প্রবেশ করছে আর বের হয়েছে রেনাল প্যালভিস অর প্যালভিস অফ ইউরেটার প্যালভিস অফ ইউরেটার কি জিনিস ওই যে ইউরেটার যে দিক দিয়ে বের হয়েছে এই জায়গাটাকে বলে প্যালভিস অফ ইউরেটিস এটা বের হয়েছে কিডনি থেকে ঠিক আছে তাহলে এই তিনটা প্রিন্সিপাল যে অর্গা প্রিন্সিপাল যে স্ট্রাকচার এগুলো প্রবেশ করছে এবং বের হয়েছে হাইলাম অফ কিডনি দিয়ে তৃতীয়ত আদার্স কিছু জিনিস এটার মধ্যে থাকে এই এই হাইলাম অফ কিডনির মধ্যে থাকে এক নম্বর হচ্ছে রেনাল লিম্পেটিক্স আমাদের লিম্পেটিক সাপ্লাই দেওয়ার জন্য কিছু লিম্পেটিক্স ভেসেল এদিক দিয়ে প্রবেশ করে একই সাথে রেনাল নার্ভস রেনাল নার্ভস কিছু এদিক দিয়ে প্রবেশ করে ওগুলা নিখুঁত বিষয় ওগুলো আমরা না জানলেও চলবে তা আমরা শুধু এইটুকু মনে রাখবো হাইলাম অফ কিডনি কোনটাকে বলা হয় মেডিয়াল বর্ডার অফ কিডনি মেডিয়াল বর্ডারটাকে বলা হয় এদিক দিয়ে 
বেসিক্যালি প্রিন্সিপালি কয়েকটা স্ট্রাকচার প্রবেশ করছে এবং একটা স্ট্রাকচার বের হয়েছে দুইটা স্ট্রাকচার একটা হচ্ছে রেনাল আর্টারি একটা রেনাল ভেইন আর বের হয়েছে হচ্ছে প্যালভিস অফ ইউরেটার বা ইউরেটারের যে ওপেনিং সেটা বের হয়েছে ঠিক আছে ওকে এই যে ছবিতে দেখানো আছে এখানে এখানে এই ছবিটা একটু স্মার্ট খুব সুন্দর দেখাচ্ছে একটা কিডনিতে দুইটা নালি ঢুকলো একটা ঢুকলো একটা বের হইল এই হাইলাম অফ কিডনির একটু যদি এক্সপ্লানেশন দেই আমি এই যে আমরা দুইটা কিডনির ছবিতে চলে যাই আরো একটু ডিটেল ছবিতে আচ্ছা এই ছবিটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আইডেন্টিফাইড আছে এওটা এবং ব্যানাক এবার ব্রাঞ্চ এওটা থেকে আসছে আর্টারি ডান এবং বাম পাশের কিডনিতে দুইটা আর্টারি প্রবেশ করছে এই এওটা থেকে আর্টারি দিয়ে রক্ত দুটা কিডনিতে প্রবেশ করে প্রবেশ করে আরো ছোট ছোট ব্লাড ভেসেল হয়ে সে ন্যাপ্রনে যাবে ন্যাপ্রনে যাওয়ার পরে ন্যাপ্রন থেকে গ্লোমেরুলার ফিল্টারেট হয়ে ইউরিন পস্ট্রাপ কে ইউরেটার দিয়ে পাঠাই দিবে প্যালভিস অফ ইউরেটার দিয়ে ইউরিনারি ব্লাডার আস্তে আস্তে ফিল্টারেট করে পাঠাবে একই সাথে সে আবার আমাদের সার্কুলেটরি সিস্টেমে ফিরে আসবে রেনাল ভেইন হয়ে কি দিয়ে রেনাল ভেইন হয়ে এই যে এখানে আইডেন্টিফাইড আছে রেনাল আর্টারি দিয়ে প্রবেশ করলো রেনাল ভেইন হয়ে দুই কিডনি থেকে ফিল্ট্রেশন হয়ে ব্লাডটা ফিল্ট্রেট হয়ে ছেকে ছাকার পরে রেনাল ভেইন হয়ে সে আবার বডিতে সার্কুলেটরি সিস্টেমে চলে গেল আর ওই দিকে আমাদের কিডনির ভিতর দিয়ে প্যালভিস অফ ইউরেটার যেটা এটা দিয়ে ইউরিন একটু একটু করে আমাদের ইউরেটাস হয়ে ইউরিনারি ব্লাডারে জমা হতে থাকে এইভাবে আমাদের ফিল্ট্রেশনটা ঘটে এই হাইলাম অফ যে কিডনি এই প্রিন্সিপাল স্ট্রাকচার গুলোর মধ্য দিয়ে ফিল্ট্রেশনটা ফিল্ট্রেশনের জন্য প্রবেশ করে ফিল্ট্রেট হয়ে বের হয় এবং ফিল্ট্রেশনের পরে বজ্র পদার্থ গুলো ইউরিন আকারে ইউরেটার হয়ে নিচের দিকে ধারাবাহিক ভাবে নামতে থাকে ঠিক আছে এখন আমরা ন্যাপ্রন ন্যাপ্রন সম্পর্কে বলি একটু ন্যাপ্রন ইজ দি স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ কিডনি আমরা এর আগে সেল যখন পড়াচ্ছিলাম তখন বলছিলাম আমাদের হিউম্যান বডির স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট হচ্ছে সেল আমাদের মানব দেহ ঘটন এবং কাজের একক হচ্ছে সেল ঠিক এরকম কিডনির ঘটন এবং কাজের একক হচ্ছে ন্যাফ্রন ঠিক আছে ন্যাফ্রন এক ধরনের বিশেষ স্ট্রাকচার মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার খালি চোখে এটা দেখা যায় না এক একটা কিডনিতে মোর দেন ওয়ান মিলিয়ন ন্যাপ্রন থাকে দুইটা কিডনিতে টু মিলিয়ন ন্যাপ্রন থাকে কোথাও কোথাও ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ন্যাপ্রন লেখা থাকে ইচ কিডনিতে প্রত্যেকটা কিডনিতে থাকে তার মানে এক থেকে দেড় মিলিয়ন ন্যাপ্রন এক একটা কিডনিতে থাকে হাউ মাচ মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার দেয়ার চিন্তা করেন কত কত মাইক্রোস্কোপিক কত নিখুঁত এগুলোর ভিতর দিয়ে এগুলোর ভিতর দিয়ে ব্লাডটা ফিল্টেট হয় তো এখন ন্যাপ্রনের কিন্তু ন্যাপ্রন কোথায় দেখেন এই যে ন্যাপ্রনের ছবি দেখাচ্ছি আমি ঠিক আছে কিডনির ভিতরে যখন রেনাল আর্টারি দিয়ে ব্লাড প্রবেশ করলো ছোট আরো আরো রেনাল আর্টারি রেনাল আর্টারি হয়ে আরো ছোট আর্টারির ব্রাঞ্চে গিয়ে তারপর ন্যাপ্রনে প্রবেশ করবে ন্যাপ্রন থেকে গ্লোমেরিয়ল ন্যাপ্রনের গ্লোমেরিয়ল ফিল্টেট হয়ে গ্লোমেরিয়লে যে ফিল্টেশন হয়ে সে আবার রিঅবজরশন হয়ে রেনাল ভেইনে আসবে এবং পশ্চাপটা ইউরেটার হয়ে নিচে চলে আসবে ঠিক আছে এই এইটা হচ্ছে ন্যাপ্রন এখন ন্যাপ্রনের অনেক নিখুঁত স্ট্রাকচার আছে তো এই নিখুঁত স্ট্রাকচারটা যারা ম্যাথস এবং নার্সিং এর স্টুডেন্ট আছে তাদের পড়তে হয় কিন্তু বাকি আপনারা যারা সিপি আছেন এবং সিএসডাব্লিউ আছেন বা প্রাইভেট প্যারামেডিকেল ট্রেনিং কোর্স করতেছেন তাদের এই ন্যাপ্রনের ফুটিনাটি স্ট্রাকচার না জানলেও চলবে ঠিক আছে এইটুকু বেসিক যা আমি বলছি এই বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা মাথায় রাখলেই চলবে তাহলে ন্যাপ্রন কি জিনিস ন্যাপ্রন ইজ এ স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ কিডনি এবং ইচ কিডনিতে মোর দেন ওয়ান মিলিয়ন ন্যাপ্রন থাকে ঠিক আছে এইটুকু আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকলেই চলবে আর যারা চান এই ন্যাপ্রনের ছোট ছোট পার্টস গুলো মুখস্থ করে ফেললে এই ন্যাপ্রনের যে ট্রাভেল ইউরিন ফরমেশন যে কিভাবে ইউরিন ফরমেট হয় ফরমেশন হয় এগুলো যদি জানতে চান এগুলা জানতে গেলে সবার আগে এগুলো মুখস্থ করতে হবে পার্টস গুলো মুখস্থ করতে হবে এরপর আমরা ট্রাভেলিংটা আমাদের পড়াইতে পারবো তবে যারা সিপি আমাদের এখানে যারা পড়ছেন অলমোস্ট সবাই সিপি আছে প্রাইভেট ডিএমএস কোর্স করছে শর্ট ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল সায়েন্স তাদের সিএসডাব্লিউ আছে তাদের প্রয়োজন নেই কিন্তু ম্যাথস নার্সিং যারা তাদের এগুলো প্রয়োজন আছে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি সুপ্রা রেনাল অথবা অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড সুপ্রা রেনাল অর অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড সুপ্রা রেনাল গ্ল্যান্ড কি জিনিস সুপ্রা রেনাল গ্ল্যান্ড ন্যাপ্রনের পরে সুপ্রা রেনাল গ্ল্যান্ড আরো একটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার কোথাকার ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার দুইটা কিডনির উপরে এই যে দেখেন ট্রায়ঙ্গুলার বা ত্রিভুজ আকৃতির শেপের দুইটা হাইলাইটেড অংশ দেখা যাচ্ছে ডান কিডনিতে একটা বাম কিডনিতে একটা ঠিক আছে রাইট কিডনিতে একটা লেফট কিডনিতে একটা দুইটা কিডনির উপরে 
দুইটা গ্ল্যান্ড থাকে যেটা আমাদের এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের অংশ যেটা আমরা আপনাদেরকে পরে এন্ডোক্রাইন সিস্টেম পড়াবো ইনশাআল্লাহ তখন আপনারা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তবে এখানে যতটুক যা জানলেই না হয় ততটুকু আমরা পড়াই দিচ্ছি প্রথমত এগুলোর নাম কি অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড আইডেন্টিফাইড আছে ছবিতে ঠিক আছে ভালো করে দেখে নেন এগুলোর নাম হচ্ছে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড আমি একটু জুম করে দেখাই এই যে একটা কিডনির ওপরে কি আছে ট্রায়াঙ্গুলার শেপের একটা এইরকম গ্ল্যান্ড আছে আবার এদিক দিয়েও আর একটা আছে এগুলোকে বলা হয় সুপ্রা রেনাল অর অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড একই নাম ঠিক আছে মানে একই জিনিস দুই নামে আমরা বলতে পারি সুপ্রা মিনস সুপেরিয়র মানে উপরে রেনাল মানে কিডনি ঠিক আছে অ্যাড্রেনাল রেনাল মানে কিডনি তো একই কথা ঠিক আছে সুপ্রা আর অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড মানে আমাদের কিডনির উপরে যে অ্যান্ড্রোক্রাইন গ্ল্যান্ডটা থাকে এটার নাম সুপ্রা রেনাল অর অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড এই সুপ্রা রেনাল গ্ল্যান্ড অর অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড কিছু ইম্পর্টেন্ট রুল প্লে করে অ্যান্ড্রোক্রাইন সিস্টেমের মধ্যে আমাদের ইম্পর্টেন্ট রুলগুলোর মধ্যে এটা বেসিক্যালি মেজর তিন ধরনের হরমোন সিক্রেট করে প্রথমত স্টেরয়েড হরমোন সিক্রেট করে দুই নম্বর হচ্ছে অ্যাড্রেনালিন হরমোন সিক্রেট করে তিন নম্বর হচ্ছে নর অ্যাড্রেনালিন এই তিন ধরনের হরমোন সিক্রেট করে আমাদের এন্ড্রোক্রাইন সিস্টেমে হরমোন কি জিনিস এন্ড্রোক্রাইন সিস্টেম কি জিনিস এগুলো জানবেন ইন ফিউচার আমরা জানাবো এখন আপাতত শুধু মুখস্থ করার বিষয় আর বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং যতটুক প্রয়োজন অতটুক বুঝে নেন স্টেরয়েড হরমোন স্টেরয়েড হরমোন আমরা জানি স্টেরয়েড ওষুধ স্টেরয়েড স্টেরয়েড খুব ব্যাপক ভাবে সবাই জানে স্টেরয়েড এটা সেটা হ্যাঁ তাই স্টেরয়েড হরমোন যে আমার হিউম্যান বডিতে আছে এবং হিউম্যান বডিতে প্রডিউস হয় এই হরমোনের কি কাজ সেটা আমরা আগে নর্মালি জানবো তাহলে আমরা কিন্তু স্টেরয়েড ওষুধের অপব্যবহারও কিন্তু বন্ধ করতে পারবো ঠিক আছে ইনশাল্লাহ ওই না জানলে অসুবিধা না জানলে অপব্যবহার বেশি হয় জানলে অপব্যবহার কম হয় ইনশাল্লাহ তো প্রথমে আমরা দেখি স্টেরয়েড হরমোন স্টেরয়েড হরমোন কি কি কাজ করতেছে আমাদের বডিতে প্রথমত মেটাবলিজম আমাদের বডির যে বিপাক কাজ রয়েছে সেই বিপাক কাজে সে ব্যাপক ভাবে ভূমিকা পালন করে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ইফেক্ট দেয় ইনফ্লামেশনের বিরুদ্ধে সে কাজ করে ইনফ্লামেশনের বিরুদ্ধে প্রদাহর বিরুদ্ধে সে কাজ করে আমাদের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মধ্যে তার প্রভাব রয়েছে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে দেন অ্যাবিলিটি অ্যাবিলিটি টু উইথ স্ট্যান্ড ইঞ্জুরি আমাদের বডিতে যে ইঞ্জুরি গুলো হয় এবং আমাদের বডিতে যে ইলনেস হয় সেই ইলনেস এন্ড ইঞ্জুরি সহ্য করার জন্য এই স্টেরয়েড হরমোন স্টেরয়েড আমাদেরকে সাপোর্ট দেয় একই সাথে কি করে ওয়াটার সল্ট ব্যালেন্স পানি এবং লবণের যে ভারসাম্যতা সেটা মেনটেন করতে স্টেরয়েড হরমোন আমাদের ভূমিকা পালন করে তাহলে এই যে এক দুই তিন চার পাঁচটা পাঁচটা যে ফাংশন ছয়টা ছয়টা ফাংশন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা ছয়টা ফাংশন স্টেরয়েডের স্টেরয়েড হরমোনের এটা বেসিক আর ওই ডিটেলিং আমরা করবো ইনশাল্লাহ এন্ডোক্রাইন সিস্টেমে আপনারা এটা মুখস্থ করে নেবেন ঠিক আছে এই অ্যাড্রেনালিন হরমোন অ্যাড্রেনালিন এবং সরি আরো একটা কাজ রয়েছে যেটা আমি ব্রেক করেছি ডেভেলপমেন্ট অফ সেক্সুয়াল যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে আমাদের যে যৌন বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে সেই যৌন বৈশিষ্ট্য বা সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স ডেভেলপ করতে ওই স্টেরয়েড হরমোনের বেশ ভূমিকা রয়েছে ঠিক আছে এই ছয়টা ফাংশন অ্যান্ড অ্যাড্রেনালিন এরকম আরো একটা হরমোন যেটার বিশেষ কাজ রয়েছে তারপরে নর অ্যাড্রেনালিন এরকম স্টেরয়েডের মতো আরো একটা হরমোন যেটা একই সাথে নিউরো ট্রান্সমিটার এবং হরমোন হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে এগুলোর বিশেষ বিশেষ কাজ আছে খুব নিখুঁত কাজ অত না জানলেও চলবে আমাদের বাট এইটুক পর্যন্ত আমরা মুখস্থ করে নিব ঠিক আছে এই সুপ্রেরেনাল গ্ল্যান্ড কোথায় থাকে আমরা দেখলাম কিডনির উপরে থাকে দুটা কিডনির দুইটা সুপ্রেরেনাল গ্ল্যান্ড থাকে বা অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড থাকে এগুলো দেখতে অ্যাড্রেন মানে ট্রায়াঙ্গুলার শেপের এগুলোর কাজ কি সেটা আমরা জানলাম এখন আমরা দেখব হচ্ছে হরমোন সিক্রেটেড বাই আওয়ার কিডনি এই অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড থেকে তো হরমোন সিক্রেট হয় কি কি হরমোন সিক্রেট হয় তিন ধরনের হরমোন আমরা আপনাদেরকে জানাইলাম ফাংশন মোটামুটি স্টেরয়েড একটা শুধু জানাইলাম এগুলো মুখস্থ করবেন ঠিক একই সাথে হরমোন খালি অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড না আমাদের এই কিডনি থেকেও কিছু কিছু হরমোন প্রডিউস হয় এর ভিতরে এক নম্বর হচ্ছে র্যানিন ঠিক আছে র্যানিন নামে একটা হরমোন আমাদের কিডনি সিক্রেট করে যেটা আমাদের ব্লাড প্রেশার মেনটেন করতে সাহায্য করে র্যানিন অ্যানজিওটেন্সিন সিস্টেম বলে একটা মেকানিজম রয়েছে র্যানিন অ্যানজিওটেন্সিন মেকানিজম এই মেকানিজম ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করতে সাহায্য করে তাহলে র্যানিন একটা হরমোনের নাম যেটা সিক্রেটেড হয় আমাদের কিডনি থেকে দুই নাম্বার হরমোন ইরেথ্রো পয়টিন এটাও আমাদের কিডনি থেকে সিক্রেট হয় যেটা স্পন্সিবল ফর প্রোডাকশন অফ আরবিসি রেড ব্লাড সেল বা রেড ব্লাড কর্পাসেলস আমাদের যে লোহিত রক্ত কণিকার প্রোডাকশন রয়েছে সেই প্রোডাকশনে এই ইরেথ্রো পয়টিনের বেশ ভূমিকা রয়েছে তারপর তৃতীয়ত ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ 
शोषण बाढ़ाए बार शोषण शाहजो करे ए ही हार्मोन टा नाम की 1.2 डाई हाइड्रोक्सी कॉले कैल्सी फेरोल ठीक है चाहे तीन धारणे हार्मोन आमादेर किडनी थे के प्रोड्यूस है तो ले एड्रेनल ग्लैंड थे के तीन धारणे हार्मोन देख लाम हमरा एवं किडनी थे के तीन धारणे हार्मोन हमरा देखते पहलम ठीक ह� অব সবার শেষে ফাংশন অফ কিডনি কিডনির কাজ কি কিডনির কাজটা আমরা প্রথমত এটা আমরা যা কিছু এতক্ষণ পড়েছি সবকিছু এখানে সামারাইজড করা আছে এক নাম্বার কথা হচ্ছে ইট ফিল্ট্রেট ব্লাড এটা রক্তকে ছাকে এন্ড রিমুভ ওয়েস্ট প্রোডাক্ট অ্যাজ ইউরিন আমাদের বডি থেকে বজ্র পদার্থ যেগুলো অপ্রয়োজনীয় সেগুলো আমাদের শরীর থেকে প্রস্রাব বা ইউরিন আকারে বের করে দেয় এক নাম্বার কথা দুই নাম্বার কথা হচ্ছে ইট এলিমিনেট it eliminates drugs and various toxins from our body amader body theke bibhinno dhoroner toxins ba toxic substance ache shegulo ber kore de ebong amra je drug bibhinno dhoroner oshodh shebon kori sei oshodher tin char ta dhab ache amra pharmacology te porabo apnader seta hocche ki drug absorption distribution metabolism and sarboshesh excretion mane ei shorile একটা ঔষধ প্রবেশ করার পরে তার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে তাকে শরীর থেকে বের করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে এখন যে শরীর থেকে বের হয়ে গেল শরীর থেকে বের একটা ঔষধকে শরীর থেকে বের করতে এই কিডনি যথেষ্ট ফাংশন প্লে করে তার মানে এই কিডনি কি করে এলিমিনেটস ড্রাগ আমাদের ড্রাগের কাজ শেষ হওয়ার পরে এই ড্রাগটাকে শরীর থেকে বের করতে কিডনি সহযোগিতা করে এছাড়াও এলিমিনেশন ড্রাগ এলিমিনেশনের আরো সাইটস রয়েছে যেমন ধরেন লিভারের বাইল বা পিত্ত রস যেটা রয়েছে সেই পিত্ত রসের মাধ্যমে একটা ড্রাগ এক্সক্রিয়েট হতে পারে স্যালাইভা বা লালার মাধ্যমে একটা ড্রাগ এক্সক্রিয়েট হতে পারে তারপর ব্রেস্ট মিল্ক মহিলাদের মায়েদের ব্রেস্ট মিল্কের মাধ্যমে একটা ড্রাগ এক্সক্রিয়েট হতে পারে সোয়েট বা ঘামের মাধ্যমে একটা ড্রাগ এলিমিনেট বা এক্সক্রিয়েট হতে পারে টিয়ার বা চোখের পানির মাধ্যমে এলিমিনেশন বা এক্সক্রিয়েট হতে পারে ঠিক আছে এগুলো আমরা ফার্মাকোলজিতে ডিটেইলি জানব তো আপাতত আমাদের যে এক্সক্রিয়েটরি অর্গান মেজর এক্সক্রিয়েটরি অর্গান হিসেবে আমাদের এই কিডনিকেই ধরা হয় এবং এই লিভারও কিন্তু এক্সক্রিয়েটরি অর্গান হিসেবে যথেষ্ট রোল প্লে করে ড্রাগ এলিমিনেশনের জন্য ঠিক আছে 99% এলিমিনেশন ড্রাগের এলিমিনেশনই কিন্তু কিডনির রুটে হয় কিডনি বা ইউরিনের রুটেই হয় ঠিক আছে তারপর তিন নাম্বার কাজ কি ইট সিক্রেটস এরিথ্রোপয়েটিন একটু আগে আমরা দেখলাম এরিথ্রোপয়েটিন নামে একটা হরমোন সিক্রেট করে যেটা হুইচ এসেনশিয়াল ফর আরবিসি ফরমেশন রেড ব্লাড কর্পাস সেলস বা লোহিত রক্ত কণিকা প্রোডাকশনে যেটা সহযোগিতা করে এবং এই এরিথ্রোপয়েটিন হরমোন সিক্রেশন করে এই হরমোনটাই আমাদের রেড ব্লাড সেল বা কর্পাস সেলস ইয়ে করতে সহযোগিতা করে চতুর্থ হচ্ছে মেইনটেইন ব্লাড প্রেসার বাই রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন মেকানিজম এই রেনিন নামক হরমোন একটা মেকানিজম প্লে করে সেই মেকানিজমের মাধ্যমে আমাদের ব্লাড প্রেসার বা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে তারপর কি করে মেইনটেইনস ওয়াটার ব্যালেন্স আমাদের শরীরে পানির যে ভারসাম্য সেটা বজায় রাখতে সহযোগিতা করে পানির ভারসাম্য কিভাবে বজায় থাকে পানির ভারসাম্য বজায় থাকে হচ্ছে যে যেমন ধরেন আমাদের পাঁচ থেকে ছয় লিটার ব্লাডে কিন্তু এই অপ্রয়োজনীয় পানিটা যদি এলিমিনেটেড না হয়ে যেত বের হয়ে না হয়ে যেত তাহলে কি আমাদের ব্লাডে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকতো আমাদের বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন জায়গায় পানি চলে আসতো পায়ে হাতে বিভিন্ন জায়গায় পানি চলে এসে আমাদের যে পানি সাম্যতা ভারসাম্যতা সেটা বজায় থাকতো না তাহলে এই কিডনি কি করে অপ্রয়োজনীয় রক পানিটা আমাদের শরীর থেকে বের করে দেয় তারপর কি করে মেইনটেইনস ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স লবণের যে ভারসাম্যতা সেই ভারসাম্যতা মেইনটেইন করতে সাহায্য করে তারপরে মেইনটেইন অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স অম্ল ক্ষার ব্লাডের এবং বডির যে একটা অম্ল ক্ষার সাম্যতা রয়েছে অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স রয়েছে সেটা মেইনটেইন করতে সহযোগিতা করে তারপর কনভার্ট ভিটামিন ডি ইনটু ইটস অ্যাকটিভ ফর্ম ভিটামিন ডি কে অ্যাকটিভ ফর্মে কনভার্ট করতে সহযোগিতা করে তারপর কি করে ইট হেলস ग्लुकोज नियो मान नतुन अर्थात ग्लुकोजर जो तैरी बडी ते विभिन्न फूड मेटाबलिजम ग्लुकोज बागार जो ग्लुकोज ফরমেশনের যে প্রসেসটা সেই প্রসেসটাকে বলা হয় গ্লুকোনিওজেনেসিস তাহলে এই গ্লুকোজ তৈরিতে বা গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় এই কিডনি যথেষ্ট সহযোগিতা করে ঠিক আছে এরপরে আসেন এইটুকু পর্যন্ত তো আমরা কিডনি সম্পর্কে বললাম কিডনি সম্পর্কে মোটামুটি এইটুকু আপনারা যারা প্রাইমারি লেভেলে প্র্যাকটিস করবেন তারা এইটুকু পর্যন্ত জানলে মোর দেন এনাফ এরপর আসে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ইউরিন 
কিডনি এতক্ষণ আমরা কিডনি সম্পর্কে জানলাম এন্ড কিডনি কি করে ইউরিন প্রডিউস করে এটা এটা একটা ফাংশন ছিল তাই না আমাদের যে বজ্র পদার্থগুলো আছে সেই বজ্র পদার্থ পশ্রাব আকারে ইউরিন আকারে আমাদের শরীর থেকে বের করে দেয় এখন ইউরিনের নরমাল যে স্ট্রাকচারটা আছে নরমাল ফিজিওলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে সেটা আপনাদের একটু জেনে রাখা উচিত ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ইউরিন ইউরিনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য কি প্রথমত ইউরিনের কালার কি ইউরিনের কালারটা হচ্ছে পেল ইউলো অর স্ট্র কালার ইউরিনটা দেখতে পেল ইউলো বা ফ্যাকাশে হলুদ বা ইউলো এবং অরেঞ্জের একটা মিশ্রণের মতো একটা কালার সেই কালারটা হচ্ছে স্বাভাবিক কালার ইউরিনের কেন এটা কেন হয় একটু পরে আমরা দেখব আমাদের ইউরিনে কিছু কালারিং এজেন্ট থাকে পিগমেন্ট এজেন্ট থাকে পিগমেন্ট এজেন্ট থাকে এই এই ইউরোক্রোম নামে একটা পিগমেন্ট এজেন্টের কারণে আমাদের এই প্রস্রাব দেখতে পেল ইউলো কালার হয় এখন কারো যদি প্রস্রাব অতিরিক্ত হলুদ দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে তার প্রস্রাবে ইউরোক্রোমের পরিমাণ বেশি আছে তো ইউরোক্রোমের পরিমাণ কখন কখন বেশি হতে পারে যেমন আপনি যদি কম পানি খান অর্থাৎ আপনার একটা গ্লাসের মধ্যে যতটুকু আধা গ্লাস পানি আছে আধা গ্লাস পানির মধ্যে আপনি এক চামচ যদি কোনো ধরনের ওই যে কেমিক্যাল কালারিং কেমিক্যাল দেন হলুদ একটা রং এক চামচ দিয়ে দেন তাহলে এটা কি আধা গ্লাস পানিতে যতটা ঘাড়ো হবে আপনি যদি ধীরে ধীরে এটাতে পানি বাড়াইতে থাকেন এবং এক গ্লাস করে ফেলেন তখন রংটা কি আরো পাতলা হয়ে যাবে না আরো হালকা হয়ে যাবে না তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের এই কালারিং এজেন্ট ব্লাড এই যে ইউরিনে আছে এখানে যদি পানির পরিমাণ কমে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের এই প্রস্রাব দেখতে অতি হলুদ হয় এর জন্য ডিহাইড্রেশন অথবা এই পানি কম খেলে আমাদের প্রস্রাবের রং হলুদ হতে পারে এর জন্য যখন আপনার প্রস্রাবের রং হলুদ হবে অথবা কোনো পেশেন্ট এসে বলবে আমার প্রস্রাব রং একটু বেশি হলুদ হয় তাহলে বুঝতে হবে প্রথম আরো অনেক কারণ থাকতে পারে এর ভিতরে ফিজিওলজিক্যাল একটা কজ হচ্ছে ডিহাইড্রেশন বা পানি কম খাওয়া এটা সে পানি কম খাচ্ছে এর জন্য তার ইউরোক্রোমটা কম পরিমাণ ইউরিনের সাথে ডাইলুট হচ্ছে এবং কালারটা গালো গাড়ো দেখা যাচ্ছে যদি এই কালারটা যতটুকু আছে ওইটা যদি বেশি পরিমাণ ইউরিনের সাথে ডাইলুট হয় মিশ্রিত হয় তাহলে কালার আরো হালকা হয়ে যাবে তাহলে তার জন্য উপদেশ হবে কি আপনি প্রচুর পানি খাবেন বেশি বেশি পানি খাবেন ঠিক আছে এটা গেল একটা জিনিস এছাড়াও আরো বিভিন্ন প্যাথোলজিক্যাল কজ যদি রেডিশ কালার হয় রেড অরেঞ্জ কালার হয় বিভিন্ন ব্ল্যাক কালার হয় এটাই বিভিন্ন ধরনের রোগ নির্দেশ করবে এবার আমরা প্যাথোলজিতে বলবো ঠিক আছে রক্তের মতো দেখতে কালারও হতে পারে ঠিক আছে এটা প্যাথোলজিক্যাল কজ ফিজিওলজিক্যালি ডিহাইড্রেশনের কারণে আমাদের এই কালার হলুদ বেশি হলুদ হয়ে যেতে পারে এবং প্রস্রাবের রং কি পেল ইয়োলো অর স্ট্র তো এই পেল ইয়োলো অর স্ট্র কালার কেন হয় ইউরোক্রমের উপস্থিতির কারণে হয় যেমন ধরেন হিমোগ্লোবিন হিম হিমোগ্লোবিনের কারণে লোহিত রক্তকণিকা দেখতে লাল হয় ঠিক এরকম ইউরোক্রোম নামক পদার্থ প্রস্রাবে থাকার কারণে প্রস্রাব দেখতে কিছুটা পেল ইয়োলোই হয় ঠিক আছে দুই নম্বর কথা হচ্ছে পিএইচ ইউরিনের পিএচটা কেমন থাকে ইউরিনের পিএচটা সিক্স থাকে অর্থাৎ স্লাইডলি অ্যাসিডিক কিছুটা অ্যাসিডিক থাকে ইউরিনের পিএচটা তবে এটা সাড়ে চার থেকে আট এর মধ্যে থাকলে স্বাভাবিক কখনো কখনো বেড়ে যেতে পারে কখনো কখনো কমে যেতে পারে ঠিক আছে বিভিন্ন ধরনের ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশনও সেটা বাড়তে কমতে পারে এবং প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন বা রোগ অবস্থার কারণে সেটা বাড়তে কমতে পারে যেমন আপনি যদি অতিরিক্ত পরিমাণ ফল খেয়ে অভ্যস্ত ফ্রুটস খেয়ে অভ্যস্ত থাকেন তাহলে আপনার এটা আরো অ্যাসিডিক হতে থাকবে একই সাথে আপনি যদি সবজি বেশি খান তাহলে এটা আপনার অ্যালকালাইন হইতে থাকবে অর্থাৎ এটা খার হইতে থাকবে তার পিএচটা আরো বেড়ে যাবে ঠিক আছে এরকম বিভিন্ন খাবার দাবারের প্রভাবে পিএচ বাড়ে কমে তবে নর্মালি এটার পিএচ ছয় থাকাটাই স্ট্যান্ডার্ড কিছুটা অ্যাসিডিক থাকবে ইউরিন এটা স্বাভাবিক ঠিক আছে এরপর হচ্ছে স্মেল এটার গন্ধ কিরকম এটার গন্ধ হচ্ছে অ্যারোমেটিক একটা স্মেল আসে কিছের কারণে ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ ইউরোনড ইউরিনড নামক এক ধরনের স্মেল এজেন্টের কারণে প্রস্রাবের গন্ধটা কিছুটা অ্যারোমেটিক হয় অ্যারোমেটিক হয় আচ্ছা কালার যে আমরা কালার একটু আগে বললাম পেল ইউলো এটা অ্যাম্বারমেটিক কালারও বলা হয় ঠিক আছে অ্যাম্বারমেটিক কালারও বলা হয় ইউরিনড দেখে মনে হলো অ্যাম্বারমেটিক কালারও বলা যেতে পারে ঠিক আছে তো আচ্ছা डायबिटीजनियंत्रितुईटी একটা সুইট স্মেল আসবে ইয়া থেকে স্মেল এই ইউরিন থেকে ঠিক আছে তো এরকম গন্ধ বিভিন্ন রকম হতে পারে মাস্টি হতে পারে ফিসি হতে পারে বিভিন্ন রকম বিভিন্ন ডিজিজে হতে পারে তো নর্মাল গন্ধটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক স্মেল ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ ইউরিন নট 
আচ্ছা এবার হচ্ছে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আমাদের ইউরিনের নরমালি থাকবে হচ্ছে ওয়ান থেকে ওয়ান পর্যন্ত কোথাও কোথাও আরো রেঞ্জের ভ্যারিয়েন্ট আছে ঠিক আছে তবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু জিরো থেকে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফোর জিরো এইটা হচ্ছে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি এই গ্র্যাভিটি কি জিনিস গ্র্যাভিটি মানে অভিকর্ষ যে বল আচ্ছা এখন পানি যেটাতে ধরেন কোনো কিছু মিশ্রিত নাই শুধু প্লেন ট্রান্সপারেন্ট স্বচ্ছ পানি সেই পানিটাতে যদি আপনি কিছু মিশান হ্যাঁ কিছু ইনগ্রেডিয়েন্ট দেন চিনি দেন অথবা আদার্স কিছু সলিড ইনগ্রেডিয়েন্ট দিয়ে এটার সাথে ডাইলুট করার চেষ্টা করেন তাহলে এটা থক থকে বা ডেন্সিটি গণত্ব বাড়বে না ঠিক আছে ঘনত্ব বাড়বে তাহলে যেই তরলের ঘনত্ব বেশি স্বাভাবিক পানির তুলনায় সেই পানিরটা সেই পানির গ্র্যাভিটি বেশি ঠিক আছে কিন্তু যেটা একবারে পানির মতো ট্রান্সপারেন্ট কোনো কিছু নাই ওটার সাথে ডাইলুটেড তাহলে সেটার গ্র্যাভিটি কম তার মানে মানে হচ্ছে ছেড়ে দিলে আপনি যদি একই সাথে এক বোতল বা ধরেন একটা গ্লাসে একটা বোতলে একশো এম এল নর্মাল ট্রান্সপারেন্ট পানি নিবেন আর একশো এম এল ইউরিন নিবেন দেখবেন ইউরিনের ইউরিনের ওয়েটটা একটু বেশি আসবে এবং আপনি দুইটা ছেড়ে দিলে ইউরিন একটু বেশি গতিতে পড়বে ট্রান্সপারেন্ট ওয়াটারের থেকে কারণ কি কারণ হচ্ছে ইউরিনের সাথে আরো কিছু উপাদান মিশ্রিত থাকে যে একটু পরে আমরা দেখব ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড ক্রিয়েটিন বিভিন্ন ধরনের উপাদান মিশ্রিত থাকে এখানে খালি ট্রান্সপারেন্ট পানি না এই জন্য এটার পানির থেকে পানির তুলনায় এটার গ্র্যাভিটিটা কিছুটা বেশি থাকে তবে বিভিন্ন রোগ অবস্থার কারণে এটা বাড়তে পারে কমতে পারে ঠিক আছে তো এখানে একটা কথা বলা আছে একটা কথা সেটা বলা হচ্ছে যে রেইজড লেভেল অফ স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আমাদের ব্লাডে ইউরিনের যদি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বেড়ে যায় তাহলে সেইটার এই এটা একটা মেডিকেল কন্ডিশন এই মেডিকেল কন্ডিশনটার একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে হাইপার্স হাইপার্স থেনিউরিয়া মনে রাখবেন হাইপার্স থেনিউরিয়া এইটা হচ্ছে যে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি যদি ইউরিনের বেড়ে যায় তাহলে এই এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় হাইপার্স থেনিউরিয়া যেমন যদি ইউরিনের সাথে রক্ত যায় সেই অবস্থাটাকে আমরা বলি হ্যামাচুরিয়া ঠিক আছে এরকম যদি অ্যালবিউমিন পাস করে ইউরিনের সাথে তাহলে সেটাকে বলা আমরা বলি অ্যালবিউমিন ইউরিয়া হ্যাঁ এরকম বিভিন্ন কন্ডিশন যেরকম বিভিন্ন নাম আছে এবং স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বেড়ে গেলে এইটারও একটা স্পেসি একটা এই কন্ডিশনের একটা নাম আছে ঠিক আছে তাহলে এটা মোটামুটি এই চারটা বৈশিষ্ট্য ইউরিনের মোটামুটি আপনাদের জানা থাকলেই চলবে এটা হচ্ছে স্বাভাবিক এবং আমাদের শরীরের দেখবেন আপনি যা প্রবলেম নিয়ে যান না কেন রুটিন এক্সামিনেশনের ভিতরে আপনার ইউরিন অ্যানালাইসিসটা থাকবেই ইউরিন রুটিন মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন অর ইউরিন মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন ইউরিন আর ই অথবা ইউরিন আর এম ই এই পরীক্ষাটা থাকেই কারণ কি এটা একটা রুটিন এক্সামিনেশন হিসেবে ধরা হয় আমাদের বডির বিভিন্ন ধরনের ছোট খাটো চেঞ্জ যেটা আমরা বিভিন্ন মার্কার বায়োলজিক্যাল মার্কার দিয়ে শনাক্ত করতে পারি তো এরকম ইউরিন হচ্ছে একটা এরকম ইন্ডিকেটর যার মাধ্যমে আমরা মোটামুটি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ ধরতে পারে বলতে পারে বুঝতে পারে যে হ্যাঁ তার বডিতে ওই চেঞ্জটা হচ্ছে ওই প্রবলেমটা তৈরি হচ্ছে বা চলছে ঠিক আছে এর জন্য রুটিন এক্সামিনেশন হিসেবে ইউরিন অ্যানালাইসিস বা ইউরিন আর এম ইউরিন আর এটা একটা রুটিন এক্সামিনেশন ঠিক আছে এই জন্য ইউরিনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যটা আপনার জানতে হবে তো অস্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিক হইলেই বুঝতে হবে যে এটা আমার যে কোনো একটা অসুবিধা আছে প্যাথোলজিক্যাল অর ফিজিওলজিক্যাল ফিজিওলজিক্যাল যদি মনে হয় তাহলে সেটা কারেকশনের পরেও যদি ঠিক না হয় তাহলে বুঝতে হবে এটা প্যাথোলজিক্যাল কোনো একটা অসুবিধা বা রোগ অবস্থা সেটার জন্য আপনার কনসার্ন হতে হবে সচেতন হতে হবে বিভিন্ন স্টেপ নিতে হবে এখন সবার শেষে আমরা দেখি কম্পোজিশন অফ ইউরিন এই যে এক বোতল ইউরিন এক বোতল ইউরিন আপনি আপনার সামনে রাখেন মনে মনে সামনে রাখার পরে ইউরিনে কি কি আছে দেখেন এইটার মধ্যে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ইউরিন আছে কোথাও কোথাও কোনো কোনো বইয়ে নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট ইউরিনের কথাও বলে তবে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ইউরিনটাই আমি বেশি দেখেছি অর্থাৎ আমাদের ইউরিনের মধ্যে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টই থাকে হচ্ছে ওয়াটার পানীয় আর বাকি ফাইভ পার্সেন্ট থাকে হচ্ছে সলিড ম্যাটেরিয়ালস কিছু সলিড ম্যাটেরিয়ালস মিক্সড থাকে এই ফাইভ পার্সেন্ট সলিডের ভিতরে আবার তিনটা ক্যাটাগরি আছে অর্গানিক ইনঅর্গানিক এবং আদার্স অর্গানিকের মধ্যে বা জৈব পদার্থের মধ্যে প্রথমত ইউরিয়া বেশি সব থেকে বেশি পরিমাণে সলিড ম্যাটেরিয়ালস আদার দেন ওয়াটার ইউরিনে থাকে হচ্ছে ইউরিয়া বেশি থাকে এবং ইউরিয়া বেশি থাকে বলেই আমাদের এই কিডনি থেকে প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে যেটা বের হয় সেটার নাম ইউরিন ঠিক আছে ইউরিন কেন নাম এই ইউরিয়ার পরিমাণ বেশি বলেই এটার নাম ইউরিন ঠিক আছে তাহলে ইউরিয়া থাকে প্রথমত দুই নম্বর হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড থাকে 
এরপর হচ্ছে ক্রিয়েটিন নাইন থাকে ক্রিয়েটিন নাইন কি জিনিস ক্রিয়েটিন নাইন হচ্ছে আমাদের প্রোটিন ডাইজেস্ট হওয়ার পরে এবং আমাদের নর্মালি ফিজিওলজিক্যালি মাসেল ব্রেকডাউন হয় ব্রেকডাউন হওয়ার ফলে কিছু একটা ক্রিয়েটিন নামে বজ্র পদার্থ তৈরি হয় এটা নর্মালি একটা নর্মাল সীমা স্বাভাবিক একটা লেভেল পর্যন্ত ব্লাডে থাকাটা স্বাভাবিক তবে এর থেকে বেশি যদি হয়ে যায় তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ কিডনির কোনো একটা সমস্যা বোঝা যাচ্ছে অর্থাৎ কিডনি ঠিকঠাক মতো এই ক্রিয়েটিনটা ফিল্টেট করে ব্লাড থেকে বের করতে পারতেছে না এবং ক্রিয়েটিন কিন্তু প্রতিনিয়তই উৎপাদন হচ্ছে আপনার স্যালাই বা যেরকম প্রতিনিয়ত উৎপাদন হচ্ছে পায়খানা পস্টাব যেরকম খাচ্ছেন উৎপন্ন হচ্ছে এরকম ক্রিয়েটিনও প্রতিনিয়ত আপনার রক্তে উৎপন্ন হচ্ছে কেন ওই যে প্রোটিন ডাইজেস্ট হচ্ছে এবং আমাদের যে মাসেল ব্রেকডাউন হচ্ছে সেই কারণে আমাদের এই প্রতিনিয়তই ক্রিয়েটিনিন ব্লাডে উৎপন্ন হচ্ছে এখন ক্রিয়েটিনের একটা ক্লিয়ারেন্স মিনিমাম ক্লিয়ারেন্স রাখতে হবে ব্লাড থেকে নর্মাল রেঞ্জের ভিতরে যদি না থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ কিডনি ঠিকঠাক মতো ক্রিয়েটিনটা ক্লিয়ার করতে পারতেছে না ব্লাড থেকে ক্রিয়েটিনও একটা বজ্র পদার্থ আমরা যা পড়তেছি এগুলো সবই বজ্র পদার্থ ইউরিয়া বজ্র পদার্থ ইউরিক এসিড বজ্র পদার্থ ইউরিক এসিড বেড়ে গেলেও একটা মানে রোগ অবস্থা কিডনি ঠিকঠাক মতো ইউরিক এসিড ফিল্টেট না করতে পারলে সেটা একটা কিডনির বৈকল্য অবস্থা বলা যেতে পারে ক্রিয়েটিনিন ঠিকঠাক মতো ফিল্টেট না করতে পারলে এটাও আরো একটা বৈকল্য অবস্থা বজ্র পদার্থ তারপর অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া আরো একটা বজ্র পদার্থ যেটা আমাদের ক্রিয়েটিনে আমাদের কিডনি দ্বারা ফিল্টেট হয়ে ব্লাড থেকে বের করে দেয় ঠিক আছে আর এরপর আসেন ইনঅর্গানিক ইনঅর্গানিক কিছু সাবস্টেন্স থাকে আমাদের অজৈব বজ্র পদার্থ থাকে এক নম্বর হচ্ছে ক্লোরাইড ঠিক আছে ক্লোরাইড থাকতে পারে তারপর হচ্ছে ক্যালসিয়াম থাকতে পারে তারপর হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম থাকতে পারে হ্যাঁ এই এই জাতীয় আমাদের অজৈব বজ্র পদার্থ গুলো থাকতে পারে ফসফরাস থাকতে পারে ঠিক আছে অজৈব বজ্র পদার্থ এবং আদার্স অন্যান্য ভিতরে আরো কিছু জিনিস থাকতে পারে যেমন ফিগমেন্টস এজেন্ট পিগমেন্ট মানে বর্ণ কালার ঠিক আছে যেমন ইউরোক্রম আমরা দেখলাম ইউরোক্রমের উপস্থিতির কারণেই রক্ত ইউরিন একটু পেল ইউলুইস হয় একই সাথে ইউরোবিলিন হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ইউরোথ্রো ইউরো এরিথ্রিন এই জাতীয় কিছু কালারিং এজেন্ট থাকতে পারে এরপরে মিউসিন অ্যান্ড মিউসিন লাইক স্ট্রাকচার এই জাতীয় জিনিসগুলো থাকতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝলাম যে ইউরিনের কম্পোজিশনটা কি এই যা কিছু পড়লাম এই ইউরিন সম্পর্কে খুব ইম্পর্টেন্ট পড়াশোনা এটা হচ্ছে নর্মাল এখন নর্মালটা যদি আমরা জানি তাহলে কিন্তু অ্যাবনর্মালটা সহজেই ধরতে পারবো এবং এই ইউরিন খুব ইম্পর্টেন্ট কিডনি মধ্য দিয়ে যে ইউরিন আসে এই ইউরিনটা আমাদের হিউম্যান বডির কোনো রোগ অবস্থা আছে কিনা সেটা নির্দেশ প্রথম প্রাইমারি নির্দেশক ঠিক আছে এই জন্য আমরা ইউরিনটা সম্পর্কে আরো কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রাইভেট ক্লাসে আমাদের প্রশ্ন করবেন ঠিক আছে ওকে আমি এইটুক পর্যন্ত যা পড়ালাম এটা মোর দেন এনাফ আপনারা যারা আমরা যারা প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্র্যাকটিস করি তাদের জন্য মোর দেন এনাফ ঠিক আছে ইউরিনের সিস্টেম সম্পর্কে এর আগের ক্লাস এবং আজকের ক্লাসে কিডনি এবং ইউরিন সম্পর্কে যা কিছু পড়াইলাম এটা হচ্ছে মোর দেন এনাফ আলহামদুলিল্লাহ আমরা শেষ করলাম এটুক পর্যন্ত পড়লেই হবে আপনাদের ঠিক আছে নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা মাস্কুলার স্ক্যালেটাল বা অস্থি পেশি তন্ত্র স্ক্যালেটাল সিস্টেম এবং মাস্কুলার সিস্টেম এই দুইটা কম্বিনেশন করে পড়াবো ঠিক আছে ইনশাল্লাহ তো এইটুক পর্যন্ত আমাদের ক্লাস ছিল তো থ্যাংক ইউ আর হচ্ছে যে যারা আমাদের এই প্রাইভেট ডিপ্লোমা অ্যান্ড প্যারামেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে চান বিভিন্ন ধরনের কোর্স করতে চান তারা আমাদের সরাসরি আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ করতে পারেন আরও বেশি কোনো ইনফরমেশন জানার থাকলে এখানে কমিউনিটি প্যারামেডিক্স যারা আছেন তারা ক্লাস করেন পাশাপাশি নার্সিং এবং ম্যাথসদের জন্য এক বিশেষ বেচ তৈরি হচ্ছে নার্সিং স্টুডেন্ট এবং ম্যাথস স্টুডেন্টদের জন্য সেমিস্টার তাদের ইয়ার ওয়াইজ পাশাপাশি যারা সিএইচডাব্লিউ তে পড়াশোনা করছেন হম তাদের জন্য বিশেষ করে বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট অনুমোদিত দুইটা কোর্স কমিউনিটি প্যারামেডিক্স এবং সিএইচডাব্লিউ এই দুইটা কোর্সের যে স্টুডেন্ট আছেন তাদের আমরা বিশেষ প্রশিক্ষণ তাদের সিলেবাস অনুযায়ী আরো ডিটেইলি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি পাশাপাশি হচ্ছে নার্সিং ম্যাথস তাদের সিলেবাস অনুযায়ী ইয়ার বেসিস আমরা পড়াচ্ছি এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাইভেট যে ট্রেনিং কোর্সগুলো রয়েছে লাইক শর্ট ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল সায়েন্স ডিএমএস যেটাকে বলে বলা হয় বিভিন্ন ফাউন্ডেশনের অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে ছোটোখাটো কিছু প্রশিক্ষণ কোর্স লাইক এমসিএইচ ম্যাটার্নাল চাইল্ড হেলথ হ্যাঁ এছাড়াও আরও কিছু ওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমরা পরিচালনা করছি এবং করব খুব শীঘ্রই আমাদের সাথে থাকুন এবং যারা প্রফেশনাল নলেজ ডেভেলপ করতে চান আপনি অলরেডি পল্লী চিকিৎসক আপনি অলরেডি কমিউনিটি প্যারামেডিক্স আপনি অলরেডি ডিপ্লোমা প্র্যাকটিশনার আপনি অলরেডি সিএসডাব্লিউ প্র্যাকটিশনার হ্যাঁ আপনি যদি মনে করেন যে হ্যাঁ আমার একটু একাডেমিক নলেজটা ডেভেলপ করা